ప్రధాని మోడీకి జై కొడతారు రాహుల్పై మాత్రం విచారణ అంటారు ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటించడంలోనూ విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు వచ్చే వారంలో రిటైర్ కానున్న నేపథ్యంలో ఆప్ ఎమ్మెల్యేలపై సీఈసీ తీసుకున్న నిర్ణయంపై విమర్శల మోతమోగుతోంది చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అచల్ కుమార్ జ్యోతి తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఆది నుంచి వివాదాస్పదమవుతున్నాయి బాధ్యతలు చేపట్టిన దగ్గర నుంచి బీజేపీకి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ కాంగ్రెస్ తో సహా ఇతర పక్షాలని విమర్శిస్తున్నాయి తాజాగా ఆప్ ఎమ్మెల్యేలపై వేటు వెనక బీజేపీ కుట్ర దాగి ఉందంటూ చీపురు పార్టీ కారాలు మిరియాలు నోరుతోంది ఈసీ ప్రధాని కార్యాలయం లెటర్ బాక్స్ కారాదంటూ ఆప్ అధికార ప్రతినిధి అశుతోష్ ట్విట్టర్ లో ఘాట్ కామెంట్ పెట్టారు పదవీ విరమణకు మూడు రోజుల ముందు బీజేపీకి మేల్ చేసేలా సీఈసీ నిర్ణయం ఉందని ఆప్ ఎమ్మెల్యే భరద్వాజ్ మండిపడ్డారు వచ్చేవారం సీఈసీగా జ్యోతి రిటైర్ కాబోతున్నారని అందుకే తమ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలపై హడావిడిగా వేటు వేశారంటోంది పార్టీ ఇలెక్షన్ కమిషన్ కి ఆగే రక్నా था अभी तक इलेक्शन कमीशन के आगे इस मामले की कोई सुनवाई शुरू ही नहीं हुई है अभी तक सिर्फ जो सुनवाई हुई थी वो ये हुई थी कि क्या हाई कोर्ट के निर्णय के बाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये लोग कभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे ही नहीं क्योंकि इनका जो नोटिफिकेशन हुआ था वो वैध नहीं था इसलिए ये डिसीजन जो जो ये मामला है ये सिर्फ अभी तक सीसी ने सुना था इलेक्शन कमीशन ने सुना था कि क्या सुनवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है सीईसी अचल कुमार ज्योति पल विवाद केन्द्र बिंदु निचार గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా బీజేపీకి అనుకూలంగా వ్యవహరించారంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ విమర్శలు కుప్పించింది మోదీ గుజరాత్ సీఎంగా వ్యవహరించిన సమయంలో అచల్ కుమార్ జ్యోతి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేయడంతో బీజేపీకి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారని కాంగ్రెస్ ఆరోపిస్తూ వస్తోంది గుజరాత్ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల దగ్గర నుంచి జ్యోతిపై విమర్శలు రేగాయి రాహుల్ విషయంలో ఓ రకంగా మోదీ విషయంలో మరోలా రియాక్ట్ అవుతున్నారని ప్రధానికి జ్యోతి ప్రైవేట్ సెక్రటరీగా మారారంటూ కాంగ్రెస్ విరుచుకుపడింది కూడా ఎన్నికలకు ముందు ఇంటర్వ్యూ విషయంలో రాహుల్ ని సంజయ్షి కోరడం ఓటేసిన తర్వాత మోదీ రోడ్ షో విషయంలో మిన్నకుండిపోవడంపై కాంగ్రెస్ నేతలు నడుకొస్తున్నారు